Hey, moviegoers. Good afternoon. Oops, give me a minute. Hi, moviegoers. Hope you can hear me. Hola, cinéfilos. Buenas tardes. Tin, chequen esto. Es un honguito, ¿verdad? Pues bueno. Voy a hacer un pequeño experimento, ¿ok? Como ven, este es un honguito. De Mario Bros, ¿verdad? Bueno. Aquí lo tienen, está aquí. Longuito, ahora lo ven. Ya. Ahora el longuito me va a dar poderes. Y me voy a convertir en. Tan. Like my new hat. Yep. Cacha. Ahora voy a lucir como Mario Bros propiamente. Por fin tengo un gorrito de Mario Bros con tus orejitas, con sus alitas, perdón. Y tengo todavía otra vida. One up. Así que bueno. Así es como comenzamos cinéfilos, movie goers, like it, got it my Thanks to my mushroom, I became Mario Bros. When fiction becomes reality. Okay. So, um, welcome once again to Cine y Series con Perspectiva. And after this little cute thing, which I did, like my new hat. By the way, sponsored by Super Mario Bros. Cereal. <laughs> Already ate it, actually. Oops, sorry. Um, así que patrocinado por Super Mario Pro Cereal parte del desayuno es un desayuno delicioso y muy, bueno, no sé si es intuitivo ¿sabes? pero bueno pum, yo ya los compré por cierto, y están deliciosos mm, y más que le echan granolita eh, y con sus nueces, sus almendras sabe muy rico mmm excellent nutrición So, um, I brought it up. Uh, ok, así que bueno, ya saben, su, no se olviden de comer su cereal Super Mario Bros. <laughs> no, no está pagado. This is not sponsored by any means by Super Mario Bros. But it's part something I want to share with you. <laughs> What do you think? Have you eaten the Super Mario Bros. cereal? I deliciously, delightfully enjoyed it. Uh, si ustedes ya han probado el cereal de Super Mario Bros. A mí me pareció un sabor delicioso, como les recomendé, con granola, cacahuates, almendra. So I hope you eat your Super Mario cereal. Yes, it's delicious. If you eat it, it is nutritious. Um, if you add it. Did you add to it a little granola and a little and some um, some fruit and some uh, and some almonds and some peanuts some granola it's excellent so okay um, this is a little <laughs> plus for this video um, you're watching Godzilla of course this is el es una foto de Godzilla arribando a me a a Teotihuacán, ya vieron la película comentenme abajo qué opinan sobre Godzilla ya está en los cines de todo el mundo Godzilla is right now on theaters everywhere and elsewhere and well it's already, this is a photo of him arriving at Teotihuacán Mexico over here so ok we're gonna do a little bit of movie news, vamos a hacer un poquito de noticias de cine, so wait on and we'll get to it. Um, I want to first recommend you to check out um, this very interesting video which I made um, last week um, and it's about um, some movie anniversaries the heck is this? some uh, movie anniversaries uh, that happened um, about a week or so, two weeks no week a week. Um, Indiana Jones and the Last Crusade and uh, Episode One: The Phantom Menace. Uh, they were very, very interesting movies and very significant to 
my um, movie goer DNA very meaningful beautiful memories childhood and all that and I uh, share some memories and tell you some um, pointers to some good points that the movies have on their favor and some not good interesting points if in such case así que yo le recomiendo ver este video que hice que le subí a la, a, a la página digo, a la página al, al canal es eh, un, un video pues particularmente eh, conmemorando aniversarios cinematográficos de Indiana Jones y la última cruzada y la amenaza fantasma que llevé a cabo hace una semana eh, porque estaba habían pasado estos aniversarios cinematográficos y los hice con eh, por el gusto de compartir algunos unos puntos referenciales momentos significativos algunas cosas a, a favor y otras no tan no tanto de estas películas es a un nivel más particular más espontáneo no necesariamente con producción como muchos canales eh, pero tiene imágenes para hacer más ilustrativo el video así que bueno um, por cierto suscríbanse y denme un like para apoyar el canal give me a thumbs up and subscribe to my channel go to the link over here vayan al link que está aquí lo van a ver y van a ir al canal denme opiniones comentarios like denme un like suscríbanse para que seamos también más por cierto muchas gracias 504 suscriptores ya somos la mitad ya vamos para mil es la mitad de mil vamos seamos mil mil este seguidores eh, y miembros de la comunidad cine y series con perspectiva eh, en el cual propiamente lo dice eh, a título de la página eh, cine y series desde perspectiva mi perspectiva no nada más la suya también así que únanse a esta página y seamos los que comentamos las noticias por ejemplo sobre Godzilla qué opinan de Godzilla no les gustó qué vieron qué no vieron um, también por ejemplo si vieron la película de Rocket Man, Godzilla o otras películas inclusive no son en cine sino en plataformas o en algún canal eh, curiosamente cable o Sky o lo que sea vamos ok so um, thank you 405 followers and 400 and no what wow 12,002 people reached thank you so much uh, 494 people like the page thank you so much for following me and liking the page uh, also come to the channel and subscribe and be part of the community and uh, gladly do uh, once a week these videos and you Um, comment I open the conversation with these videos and you continue the conversation uh, even debate on the issues the news or the reviews or whatever whichever okay so okay thank you so much 404 subscribers let's give it a thumbs up and we hope to be more than 400 and 504 in the future hopefully 1,000 okay yeah Let's do it. Let's go for it. But also, I want to. Uh, I want you to be. I, I want you to give me a, a thumbs up and subscribe to the channel so that we can be 404 and then 1,000, 2,000, and be a lot of people not only watching but mo even more so participating in the comment section of the video and, like I said, open the com open conversation from the moment I upload this video okay hear my opinion my thoughts and all that like uh, you were doing it with a friend a virtual friend in this case and then give me share me your thoughts okay so um, don't forget to give me your thoughts on Godzilla no se les olvide darme su opinión sobre Godzilla en la sección de comentarios huh check this out um, 
it is um of course you know who this is Sansa Stark also Jean Grey well they did this kind of of um, picture image which is beautiful it's her singing in the throne kind of elusive to Game of Thrones it's a very um, cute and interesting image okay um, begin reading with the news I love this news um, there's going to be a Minions sequel which is going to be so which is going to have the subtitle of Minions Rise of Gru which is already interesting because the Minions alone didn't work in Minions 1 and as you know Minions are no Minions without Gru so Minions Rise of Gru is the sequel to Minions 2 and this is definitely going to be a very good plus for the movie featuring Gru um, they we already had the story of their origins in Minions One, and now it's gonna be going to be very likely about the Minions um, helping Gru become the best villain possible. Very likelihood. Así que bueno, miren, eh, la secuela de Minions 2 es un hecho. Este es el póster. Eh, Illumination lo va a producir, Universal lo va a distribuir y se va a subtitular Minions. Rise of Gru, no sé cómo se titularía eso en español, algo así con Minions, eh, el ascenso de Gru. Sí, ya tenemos el ascenso de Skywalker, ahora es Minions, el ascenso de Gru. Recuerden que Minions sin Gru no son Minions, así que bueno, esa es una de las notas, una de las novedades cinematográficas. Okay, aquí tenemos el póster. Um, teaser o el que anuncia oficialmente que la película sobre he y los amos del universo es un hecho será eh, pues un hecho, es un hecho que va a ser una película de maestros del universo Sony Pictures la está adaptando um, y marzo de 2021 es cuando vamos a ver el regreso de he y los amos del universo Skeletor, todos pero el actor no me convence what are your thoughts? ¿qué opinan? ¿ustedes les convence el actor? ¿que le va a hacer de He-Man? ah, oh, Misa don't think so así que bueno así uh, lo tienen, so there you go Masters of the Universe, March 2021 is the date and, and the month in which they're going to release this motion, motion picture however the actor who's gonna play He-Man I don't see him as He-Man eh, too scrawny to be He-Man it's like a, a teen this is going to be like Shazam or something and I'm not sure they're gonna work they better not I, I, I hope they don't tarnish our childhood we don't need a, a He-Man mashup with Shazam okay not a cool idea no matter how they tell you it's gonna be good mm -mm. okay now we're into the controver on to the controversial subject matter of this uh, news buzz and that is this has been going on rounds on the internet back and forth uh, so easy said easy done um, during the Keynes Festival, it was filtered that Robert Pattinson, known as the handsome uh, vampire of the Twilight Saga, and excuse me if I don't remember the name of the vampire, I did see all of the Twilight movies. What was the name of the vampire? Um, well, anywho. Um, this dude over here, Pattinson, is going to be the new Batman. This was filtered f from since there were uh, at the Kings Fans Festival, and Robert Pattinson was um, there to talk about his movie, The Lighthouse. Uh, got random applause and all that, uh, and it was filtered since then that he was going to be the new Batman for the Matt Reeves version. Uh, a Batman I don't feel all that much sure that they doing this for the right reasons um, 
Is it because that he's a popular actor somehow, and everybody still has, uh, and, and he does have that fan ba fan base of being uh, that, that vampire in Twilight, the the character from Twilight, and they have a, a very huge fan base, and so, so uh, certainly those folks are going to watch it for sure. A lot of the Pattinson lovers are gonna watch it. So yeah. And I'm not sure this is based upon actor skills or anything. That's my, but that's my opinion. Give me your thoughts on uh, this controversy. My thoughts, as I open in the conversation with this video, is that I do not, I don't, I, I'm not all that certain about Pattinson playing Bruce Wayne, aka Batman, because um, I don't see him as Batman. I can't imagine this guy as Batman. I was once wrong when I couldn't imagine uh, he I hit Ledger as the Joker, and I saw the first glimpses of him as the Joker, and it certainly surprised me. I hope I'm wrong and mistaken. Meantime, I have my doubts, my reasonable doubts, and my skepticism on this guy being Batman. I can't imagine them doing the Batman voice and saying, "Our Batman." I can't. I don't know how the heck they're gonna pull it off. Uh, I think they saw a few performances beyond the Twilight Saga, and he's good. And he's good. But right now, I, I can't. Así que miren, esta es la gran controversia hoy en día y la noticia más popular del momento es que Robert Pattinson es el nuevo Batman. Se filtró desde el pasado Festival de Cannes, desde donde se filtró y desde sí, desde el, donde se filtró la noticia y luego se hizo pública y, y oficial por Warner Bros. El nuevo Batman, Matt Reeves eligió a este hombre para ser Batman. Uh, uh, no me lo imagino siendo la voz de Batman. Ay, Batman. No me lo puedo imaginar. Uh, uh, he visto unas cuantas actuaciones de él más allá de la saga Twilight y he visto todas las películas de Twilight y lo he visto en otras tantas más allá de Batman digo de Batman de la saga Crepúsculo no me puedo lo, no puedo lograr imaginar a este tipo como Batman o Bruce Wayne uh, qué le puede hacer uno me equivoqué una vez cuando, di cuando dije que no puedo ver aquí Ledger como el guasón y me equivoqué. Vi los primeros esbozos y luego la película y wow. Me parece que Heath Ledger logró que olvidáramos que es Heath Ledger y pensáramos en él como el guasón. A ver si lo logra el señor Pattinson. Eh, mientras tanto tengo la razón. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes díganme en los comentarios, en la sección de comentarios, qué opinan sobre este hombre como Batman <risa> yo lo voy a pensar de aquí que veamos el primer teaser trailer que va a ser hasta 2021 probablemente 2022 hasta entonces mientras tengo mis dudas <risa> de este cuadro ¿eh? ah, otra cosa sobre relacionar a esto es que yo me había enterado que eh, Nicholas Holt, quienes recuerdan por es un gran chico, la saga X-Men, donde le hizo de bestia, y hace otras actuaciones interesantes este muchacho. Es, era el otro candidato para ser Batman. Ah, claro, ya pues es un dato curioso, pero en mi opinión de los dos, este... Nicholas Hall a mí me parecía, me sonaba más interesante que si fuera Robert Pattinson, pero en, en algún modo, en algunas características tal vez vieron más, se inclinaron más por Pattinson. Uh, ustedes díganme qué opinan. ¿Les parece que Nicholas Hall hubiera sido más interesante que Robert Pattinson? Su registro actoral o como le llamen en, acá en el medio. Yo creo que Nicolas Hall se me hace más. Y ya verán. No siempre es atinado las, las opciones que ponen para Batman. Recuerden la de Val Kilmer. A mí me pareció bastante bien Val Kilmer. George Clooney más o menos. Definitivamente eh, Christian Bale no me pareció la mejor opción. Pero bien, o sea, que no me pareció que diera un gran registro histriónico. No me parece que mucha gente lo imaginaron y la menos que hace otro modo. 
eh, desde mi perspectiva uh, Christian Bale no, no o sé, sea, a mí no me brindó muchas emociones, la verdad no, muchos gestos uh, no, no sé no, no eh, y no sé, este cuate Pattinson, a ver qué onda a ver qué hay, a ver qué bueno, cinéfilos soy movie girls now you're watching I Uh, comparison between live action and cartoon version of the Lion King. A continuación, Sinafio está viendo una comparación entre la versión live action eh, hiperrealista y la versión animada de 1993, me parece que es, de eh, la película de Rey León. Una comparación bien interesante. Así que, este, pues. Opinen, ¿ustedes qué opinan? Hmm. Aquí de ahí pueden ver de otro modo. Este, y bueno, denme su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre, es, sobre este, este rollo? Aquí está las hienas. Aquí está Mufasa. Simba, Nala, Scar, El Buen Timón, eh, me parece mejor la animada en ese sentido, Rafiki está por acá, aquí está, y por supuesto El Buen Simba anda por acá, así que bueno, aquí está Simba, ¿qué tal, eh? Bueno, aquí está mi mundo detrás de cámaras, de escenas inéditas que probaron, filmaron y a la mera hora no incluyeron en Avengers Endgame. So, as you can see, this, these are photos of behind the scenes uh, shooting of Captain Marvel, not a uh, never before seen footage of Captain Marvel, exactly per se, but of Captain Marvel um, within the Avengers Endgame movie but not included in the Avengers Endgame movie this was like uh, some footage that they tried many things the Russo brothers did many um, shot many scenes plenty of scenes and they included those which fitted uh, the storyline which they intended to display on the big screen uh, It seems Captain Marvel was one of those experiments that they did see how it would work if they did in this way or that way maybe this is one in which Captain Marvel went on her own and said nah I'm gonna go after him myself and kill the son of a gun and that would be it of course it played out differently as you know uh, but that's this is the case this is never foreseen footage of Captain Marvel okay let's see if I can Show you the others. Así que miren, esto es um, algo del pietaje que se filmó eh, para Avengers Endgame con la Capitana Marvel, Brie Larson, obviamente. Um, y pues, eso, como que los, los hermanos rusos hicieron muchos experimentos cuando filmaron para, pues, como experimentar y ver que, que este qué escenas y qué personajes o qué, qué, qué encuadres funcionaba mejor para la trama y uno de ellos fue Capitana Marvel ok vamos a ver si podemos aquí está Capitana Marvel parece que está en Bormir bingo Ok, así que bueno. Ok, uh, esto es algo también muy bueno. Un reencuentro fabuloso, maravilloso y cósmico, se podría decir. Es George Lucas, el dios de Star Wars, creador, fundador de Star Wars, de la franquicia, de la saga. Al lado de Billy D. Williams, mejor conocido como Lando Carrician, Harrison Ford y Mark Hamill, mejor conocido como Luke Skywalker. Se reencontraron para la, in, el magno evento que inaugura eh, la atracción de Disney California, que la verdad se antoja mucho, eh, Star Wars Galaxy Edge. 
y estuvo ahí Bob Iger y, y pues fue espectacular um, seguramente está por la internet hay videos por YouTube um, estas son fotos que compartieron tanto el, pues particularmente sobre todo el caso de Billy D. Williams y Mark Hamill Alison Ford creo que no es muy de redes sociales George Lucas tampoco el milenario detrás este es eh, del evento en sí, del magno evento, as you can see. These are photos from the um, Galaxy's Edge um, event in which they, they started to get this show on the road, uh, the Galaxy's Edge uh, attraction at Disney California. It's very interesting. It seems very interesting. I've seen a lot of pictures, videos from people. Even Brie Larson posted some videos on her Instagram stories. And she had a blast with her girlfriends. And I'm really eager to see this. I'm really eager to go and live the experience of the Star Wars Galaxy Edge. Um, so some of the stars, some of the actors that, that are characters in Star Wars, such as Billy Dee Williams was there, Amar um, Hamill, um, and Harrison Ford. Bob Iger was the host, and it was very spectacular, very friendly, very warming to the audiences. They were in Falcon, and she was there somewhere. This is a very, very sweet moment between good old Han and, uh, and Luke Skywalker, two old buddies practically, well, you know, they're like uh, their brothers-in-law you know, you marry my sister and you are my brother-in-law no, oh, look how, how warming this is like a very uh, old friends, old, old friends from high school reunion so cute, so adorable. Así que miren que qué reencuentro tan hermoso tuvieron Mark Hamill y Harrison Ford, respectivamente, eh, pues Luke Skywalker y el buen Han Solo. Eh, ya, pues el tiempo pasa, pero un bonito reencuentro esa la foto anterior y esta, reencontrándose en el Star Wars Galaxy's Edge y platicando y poniéndose al día y pues. Caramba, de veras que son entrañables uno para el otro. Ah, qué bonito reencuentro ese día y eso es algo bueno que compartir. Este es el evento en el cual inauguraron el Star Wars Galaxy Edge. Fue fenomenal. Esto es algo que va a valer la pena mucho ver. Este lo compartió Billy D. Williams. Abrazando a Mark Hamill. Bueno. Aquí está Billy D con George Lucas, quien le dio la oportunidad. Está en su reunión de Lando y, y Han Solo. Qué bonito. Look at this, so cute and adorable. This is Han and his old buddy, Lando. Lando and Han. Ah, precious moments. No doubt. Um, another tidbit of news that occurred. Uh, this during this week was that to say it, to put in a few words, J.K. Rowling just um, revealed that she is going to publish four new books about the Harry Potter franchise. One of them is um, Harry Potter: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts, and Harry Potter and the Journey for Potions and Herbology. So they're actually like what one, one, two books, two new books about the Harry Potter franchise. Um, they're going to be published. Um, the date is June twenty-seven. Um, Jesus Christ! And this is the thing about it. Okay, I'm in for Harry Potter. But let me tell you something. If it's more like a, um, a book of curiosity stuff about Harry's, uh, about just charms, knowing what the charms are, I don't know, hocus pocus or something like that, I'm not all that much in and more about the story. So if it's going to be about more Harry Potter adventures, I don't know, something in which Harry, like uh, Harry Potter and the Cursed Child. They turned that into a play for Broadway or what was it? No, uh, London. 
that was very interesting very interesting idea no doubt um wish i could have seen it i hope they one day we take it and i could watch it at theaters over there at london well what the heck wait this is nothing related to that um and so i'm only in with the harry potter saga if it's only about stories character development and all that i'm in but it's if it's only just to like uh, illust put illustrations about potions. It's okay. That's for the little kids and just to foment them, cultivate them about science and things like that. But as um, someone who loves stories, I'm not into it. Mira, así que esta es la nueva noticia de del mundo de Harry Potter y es que J.K. Rowling va a publicar dos va a lanzar eh, dos nuevos libros Harry Potter y un viaje a través de los de los encantos y las y defensa contra las artes oscuras y Harry Potter un viaje o una odisea a través de las pociones y la arbología suenan más bien a libros con ilustraciones sobre los encantamientos y las pociones y eso es para cultivar en los niños y fomentar en los niños la lectura nada más pero también la ciencia y otras cuestiones pero meramente como historias como eh, Harry Potter y el, la maldición del niño algo así que se, se traduciría que la hicieron en, para la pues para Londres como una apuesta teatral musical pues este entonces sí me apunto pero si es nada más pues no tiene historia no te va a decir que siguió o sea que qué está pasando con Harry Ron y Hermione pues no 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 a mí no me llama mucho la atención no estas son las eh, así es como van a lucir la versión live action de los personajes de live action de Rey León this is how the characters from the Lion King live action are going to look like I showed you one which has was a mosaic comparing with the animated versions you are going to see now just the live action versions ahora van a pres están presenciando la versión mmm, no animada sino puramente ya live action para que en como van a lucir algunos de los personajes fue muy interesante ver cómo los, los hicieron tan fotorrealistas la, el cuidado a todos los detalles recuerden que Disney eh, pues ha hecho películas sobre la naturaleza así que esto va acorde a esa filosofía más naturalista y todo esto según Pumba creo que me gusta más la versión animada en ese sentido aquí me da ñañaras el buen Pumbita lo que es sí, el buen Sasu quizás este en ese sentido de los peques no les llame mucho la atención pum 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 pum, pum. Escar, uy, si sí, dañañaras más que el de la caricatura, me caía más bien el, el, el de la animada porque era Jeremy Irons la voz, el buen Simba. Bueno, esos fueron los los posters de la versión live action. This was the these were the images, the posters, the individual posters for the individual characters from some characters from the Lion King live action give me your thoughts and your opinion on how they're gonna look like do you do they scare you do they uh, is it going to work for you to watch this movie or uh, you're kind of thinking uh, let me think about it you tell me your thoughts on the comments below oh boy oh boy this is the poster for one of the most anticipated and most awaited um, franchises to come back since Star Wars. For a lot of us who, who uh, grew up with this magical uh, and still fascinating dark and full of light as well world of, um, well, geez, these are the Skeksis. And they have left their mark. This is from the Dark Crystal. Um, well, 
franchise and they're bringing it back to and they're doing it in style in Netflix this is a series and it's definitely far more fascinating than just well taking it all in one movie and exploring the world and also the character developments can be more fulfilled with just not just one movie but a whole bunch of episodes we don't know how many are going to be let's hope there there are plenty enough for character development and not just well the exploration of the world as well excellent and wait just till see because we're going to watch a little bit more about this and react to it así que miren este es el póster de el cristal encantado creo que le llamaron aquí um, una película encantadora oscura de claroscuros de buenos de malos del bien del mal pero el mundo las criaturas los seres los dilemas las cuestiones los temas el argumento muy bueno así que esto es sencillamente un deleite un deleite saber que netflix le, les está brindando la plataforma el espacio el tiempo eh, para desarrollarla bien la plataforma para exhibirla y que esté más al acceso de todos nosotros y además porque podemos eh, presenciar mejor el desarrollo de la trama de la historia del argumento del guión los personajes explorar el mundo maravillarnos con él etcétera así que está padrísimo este póster y todavía vamos a hacer un poquito más al, al respecto wow I hope I don't get uh, blocked by Facebook, I mean YouTube, but I had to. Espero que no me bloquee este Netflix y YouTube. Eh? Wow! Wow, wow, wow! Qué diseño tan interesante, espectacular está. beautiful marvelous no podría ser más perfecto por favor no me bloqueen eso estuvo padrísimo estar tomándose tanto así porque hay muy buenas noticias que abarcar con suficiente tiempo para que procesen la información y yo pueda explayar mejor expresar mejor mis comentarios al respecto y sin tanto adornamiento excepto nada más estas chuladas de noticias que están presenciando um, y como acaban de ver estoy abarcando uh, necesariamente lo más relevante trascendental y, y que está haciendo rondas eh, eh, comentarios en todas las partes que hablen sobre cine y series y están muy interesantes y pues ¿Qué les puedo decir? El cristal encantado ha vuelto y a lo grande. Está espectacular. Está como la recuerdo bastante. Bien recreada las atmósferas, los ambientes, los personajes. Todo esto que está muy, 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 muy elocuentemente bien hecho. Como yo recuerdo se representó por la compañía de Jim Henson, creadores de los Muppets. Es una chulada de peli de serie. Eh, como ven va a ser el 30 de agosto cuando lo van a lanzar cuando va a estar en streaming en Netflix y se me antoja mucho verlo es una 
es una maravilla volver a ver cosas con las que creciste con las que creciste y creíste de niño y vas a seguirlo creyendo so it was a very beautiful and delightful thing to see the dark crystal saga back nowadays you grew up with it during childhood and now you're you're going to see it again in streaming along some few episodes i hope they're enough like eight or ten or something like that because they're delightfully beautiful and just this is stunning stunning really i'm really looking forward for it and now we're going to move on to some other kind of um movie news and that's i don't know if you guessed which what this image is let me see if i can show it properly vamos a si les muestro la siguiente cuestión noticiosa no sé si adivinan quién es de qué se trata saben de quién bueno se trata de el primer póster de rambo 5 no sé ah se va a subtitular rambo eh, última sangre um, no sé cómo le pongan o cómo lo cómo le hagan el subtítulo después o sea ahorita eh, yo lo traduzco como rambo última sangre um, y es eh, protagonizado por Sylvester Stallone y tengo entendido que entre los actores eh, están eh, Oscar Jaina que conocemos muy bien por Cantinflas y otras películas inclusive por supuesto la serie de Luis Miguel so um, if you haven't noticed this is the first teaser poster for Rambo 5 Last Blood it will be subtitled Rumble Last Blood and starring Silver Stallone and I understand and heard that Oscar Jainada known over here for the series Luis Miguel um, and for being Cantin Flas in a movie um, so uh, um, yep definitely very interesting and now we're gonna go get into a little bit Wow, let's now get into the other stuff. Watch this. Vean esto. Yeah. John Rambo They threw first blood They threw blood first He would roll last Yeah, John Rambo It looks more like Rocky nowadays, huh? Yeah He's gonna kick Narc ass Rambo pateando traseros No quiere a Narco Será Oscar Janada? Could he have nada? Ah, it's gonna, he's gonna get bloody. Rambo, plus blood. Come soon. So you just saw the trailer for the first, uh, the teaser trailer for Rambo, or the trailer, for more like the. Uh, así que ese fue el trailer de Rambo. Um, y Rambo Last Blood está interesante se traza mucho la, la lo que va a, lo que se va a tramar Rambo uh, va a tratar sintiendo sobre Rambo contra narcotraficantes Rambo eh, Rambo está viviendo con una familia tranquilamente con una familia mexicana o sea mexicana entre ellos está eh, nuestra paisana Adriana Barraza y otra actriz que no me acuerdo bien su nombre y este está viviendo tranquilamente con esta familia de dos mujeres eh, una de ellas 
pues va a querer regresar a México para pues conocer a su padre eh, Norma va a salir muy bien vibrada y me parece sospecho que Rambo va a tener que ir tras de ella a buscarla le va a pedir la mamá que vaya por ella uh, so I've, I heard somewhere read I think it was in the Sly Stallone Insta, Insta stories or in some of his Insta pictures uh, in which he um, posted something about a few things about Rambo Last Blood and some of one of them was I think the synopsis for Rambo Last Blood in which he says it's about Rambo living a peaceful life with this uh, family of two women uh, Mexican women or of ascendancy I think it is and one of them uh, wants to go out and find out who her father is or was and um, well things certainly must very likely not turn out to be well and Rambo has to go over here find her and he runs to drug dealers and that's the premise I, feel, I understand okay okay this was something else I shared a lot of things related to movies thank you all so much moviegoers gracias cinefilos por um, ser parte de la comunidad cine y series desde perspectiva muchas gracias um, por ser parte de la página eh, y ojalá también lo sean del canal aquí están las personas que se han unido recientemente the new people following and liking uh, cine y series desde perspectiva the fellow um, social media Oh, the new trailer for uh, Jessica Jones. Let's check it out. Let's check it out. Oh, wait. I really am looking forward for that. Wait a little bit. Okay. Okay, let me go over here. Oh, wait, we're gonna re replay that one. Netflix, don't block this video. Netflix, no block in este video. Estamos hablando. Muy bien. Ahí va. Here we go. Oh! And it will be during this month. June 14, yeah! June 14, última temporada Jessica Jones. Hey, on to other news, but first of all, please, please, Netflix, don't block my video. Por favor, Netflix, no bloquee mi video. Es este con fines de entretenimiento e información al respecto, y esto los beneficia que eh, todo el mundo como nosotros hablemos de ustedes, así que no estén tapándonos la boca los que hablamos de ustedes de ese modo. <coughs> Okay, um, how do you blog me Netflix or whomever? Because uh, I am very excited to see Jessica Jones and I really am um, doing a kind of promotion for you. Even though you're not paying me or giving me anything free, but because I like Jessica Jones and I'm looking forward and I'm expressing my um, other um, love for that series which you unfortunately took it or take are taking it away from us so at least let let me show my respect and my love for Jessica Jones así que miren Netflix no quiten mi video no bloqueen mi canal no bloqueen mi video porque estoy pues alabando una vez más a Jessica Jones uh, y mostrando mi cariño por esa serie que nos están arrebatando así que no lo hagan no lo hagan Okay, I hope you understand that. Espero que lo entiendan. Okay, ya estamos viendo un recuento muy emotivo entre Lana Lang y Clark Kent, Kalel, mejor conocido como Superman, de la serie Smallville, eh, Tom Welling y Christine Crook, creo que se llama. Sí, Christine Crook, una mujer muy bonita. Bueno, claro, aquí se ven pues ya gamas mayores sones y ya los años han pasado so you can see this is a very emotive uh, reunion of sorts 
uh, between Tom Welling and Christine Krupp, which you, whom you remember from Smallville, uh, very controversial ending, uh, very controversial series. Um, however, um, the actors seem to have regathered one more time at some Comic Con or something. Uh, this happened this year, as you can see. Momento de 2019, así que bueno. Anywho, I, on to other movie boss, the last movie boss of this um, update is about Spider-Man and Venom in a movie, in a future movie. Let me check this. Yep, it's working. Um, so, according to some sources, uh, there's a rumor that Sony is looking in on some way to include Venom in the next Spider-Man movie, whichever they want to call it, call it, perhaps Spider-Man back, back, uh, back again, or Spider-Man back, back in town, or something, Spider-Man back, Spider-Man welcome home, or something like that, um, or Spider-Man come back, something of the sort, whichever they want to call it. And include decide to include which it seems according to rumors that they want Venom in the Spider-Man 3 film. Um, and I don't see how it couldn't not be possible. I see it possibly there. After all, it is something that they're um, ensembling somehow. There's, there's a Venom 2 on the way, which is going to happen in like a year or so. But it seems that they, wa that they want to fast forward the Venom Incorporation directly straight to the Spider-Man sequel, Spider-Man 3. Um, Tom Hardy, it's going to be interesting to see these two going at it. Uh, and But mostly even the story, how they're going to include um, Tom Hardy as Venom in this story of Spider-Man which is something that we know that we're going to be up with first they want to give Venom his, his own story um, his own arc and all that well there you go you tell me what are your thoughts and feelings your comments you know your thoughts on the issue uh, así que esta es la otra las últimas noticias que hay que hablar de las que hay que hablar en tendencia cinematográfica y es la inclusión de Venom en la secuela de Spider-Man que sería Spider-Man 3 eh, la siguiente es Spider-Man lejos de casa que en la cual eh, Misterio va a ser el, el villano as you know Misterio is the villain Spider-Man Far From Home that's what that's, that was what I'm saying in Spanish um, and so all the likelihood I do see Venom somehow, some way in the Spider-Man universe. That's what they're going, they're looking forward to. The guys, the, the people at Sony Pictures, and this is why they they have the ownership over Venom, so that they could use Venom as mo as mostly as they can with a movie of his own, and also including ultimately in Spider-Man sequel. Um, I don't see how that could not be possible. I see it very possible. But how is very interesting and why is even more more interesting. How as a, a storyline are they going to include Tom Hardy's uh, Venom? Okay? Um, so um, that's one bit of news. You tell me on the comment section what are your thoughts on that. Okay? Ladies and gentlemen um, we have arrived at the ending of this um, update, weekly update um, on movie news, movie trends, and all that such matter. And all, damas y caballeros, hemos llegado al final de este video sobre actualizaciones cinematográficas, lo que está sonando más en las redes sociales en relación y cuestiones cinematográficas a mi modo y a estilo <ríe> particular y modesto, sin tanto decorado, sin tanta volada, a buena velocidad para eh, comentar, yo 
abriendo la conversación aquí de este modo, comentándoles, informándoles sobre, sobre la, las cuestiones cinematográficas que están siendo la tendencia hoy en día. Ahora ustedes les toca pues comentarme, darme sus opiniones, sus reflexiones, les gustó o no. Eh, empiezan por decirme, ¿qué opinan sobre Godzilla? ¿Qué opinan sobre la película de Godzilla? Eh, ¿Crecieron con Godzilla? ¿Les gustó o no les gustó la secuela eh, directa de Godzilla? Eh, se titula Godzilla, Rey de los Monstruos. Give me your thoughts, first of all, on Godzilla, King of the Monsters. Um, I have opened the conversation through this video, through this blog. So give me your thoughts on the news that has been trending and I have um, utterly, well, outspoken to you about movie trends and movie news. And give me um, your thoughts and feelings also on Godzilla, King of the Monsters. Have you seen it? Did you like it? Did you like Godzilla? Did you work with Godzilla? Did you like the direct sequel? And other such matters. Okay, other folks that join the channel. Ooh, that's interesting. Okay. Huh. Check this one out. It's the Game of Thrones version of a toilet of a restroom. Let's see if I can show it to you. It's a very peculiar way of ending the video. Was not very peculiar to the video. Con esta imagen. Eh, de alguien que así literalmente hizo su sala de tronos <laughs> en su baño uh, this is a very interesting fashion a fashion in a restroom particularly literally like a throne huh? <laughs> you, you get the allusion right you get the reference well this is the way I'm going to end this channel and uh, speaking of which uh, have to go about it por cierto hablando de esto pues, eh, bueno hay que hacerlo. Um, gracias por ver este video. Thank you for watching. Give me a like to support the channel. Denme un like para apoyar el canal. Y suscríbanse. And don't forget to subscribe. It's over here. It's over here. Uh, suscríbanse. Hagle click aquí. Y comentenme abajo. He abierto la conversación. Les repito nuevamente a través de este video. I have opened the conversation with this video. And now give me your thoughts, your opinion on this such movie trends going on and buzzing over at social media speaking of which again I remind you comment below por último les, eh, les eh, pido que, que comenten así que bueno ya casi llegando a la hora bueno vestido para la ocasión tengo mi gorrito de Mario. Qué chido, qué cool. Uh. Y no olviden desayunar bien. One up. Ok. Y nos vemos hasta la próxima. See you next time.